എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എ ഡി ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സൊല്യൂഷൻസ് അധികം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻ ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ഫസ്റ്റ് വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ പിന്നെ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പണൻസ് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടോ രണ്ട് കൂടുതലോ കമ്പണൻസിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ദാ ഈ വാക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മിക്സ്ചർ പറയാം നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസും ഹെട്രോജീനിയസും ഉണ്ട് ഹോമോജീനിയസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അതായത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ബീക്കർ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ബീക്കർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടിലും ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു ഓക്കെ ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പഞ്ചസാര ഇല്ലേ നമ്മളെ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു കല്ല് എടുത്തിട്ടു ഒരു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു 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 കല്ലിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്തേൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളത്തിനെയും വേറെ വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താവും ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾവായിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കിയാലോ അതായത് നമ്മളെ ഗ്ലാസിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴ് ഭാഗത്തു നിന്നും എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിതിന് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ മധുരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അതായത് നമ്മളെ ഷുഗർ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇത് മുകളിലും താഴെയും ഏത് സ്ഥലത്തായാലും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഷുഗറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് യൂണിഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു അരിപ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ മിക്സ്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയാം സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മിക്സ്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിനകത്ത് ഇട്ടത് എന്തായിരുന്നു ഒരു കല്ലാണ് ഇട്ടത് ഈ കല്ല് നമ്മൾ എത്ര ഇളക്കിയാലും കല്ല് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കരിങ്കലിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഒരു കരിങ്കലിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ അതൊരിക്കലും എന്താ ഡിസോൾവ് ഒന്നായി പോകില്ല അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈ വെള്ളവും ഈ കല്ലും വെവ്വേറെ കിടക്കും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനും നമുക്ക് അതിനെ സുഖമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ആ അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്ല് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലേ അത് വെള്ളത്തിൽ കഴിക്കരുത് അത് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് വെള്ളം അതായത് ഞാൻ എടുത്ത വാട്ടറും ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആണ് അതായത് ഇതൊന്നും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കമ്പണൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ടു കമ്പണൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി ടു ആർ മോർ കമ്പണൻസ് ഉള്ള ഒന്ന് ഒരു കമ്പണൻറ്റും കൂടി ഉള്ളതിലേക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടെ ഇട്ടു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സൊല്യൂഷൻ ആർ
സോൾവൻ്റ് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പൗഡറുമാണ് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മളെ സോൾവൻ്റാണ് നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ അല്ലെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പറയാം അതായത് സോൾവൻറ്റ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം ഇനി സോൾവൻറ്റ് സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം നമ്മൾ പഠിക്കും ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവൻ പ്ലസ് സൊല്യൂട്ട് അതായത് ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇനി നമ്മൾ സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു കോമ്പണൻസ് എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടു കോമ്പണൻസ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസിലെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കമ്പണൻ്റ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ പറയാം ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നത് മൊത്തം ബൈനറി സൊല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കുക ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ഇതാ ടു കോമ്പണൻസ് അതായത് ഈ ടു ഈ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരൊറ്റ സൊല്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒറ്റ സൊല്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും അപ്പോൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഗ്ലൂക്കോസ് സൊല്യൂഷൻ പറയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻ എന്താ വാട്ടർ ഉണ്ട് സൊല്യൂട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സോൾവൻറ്റും ഒരു സൊല്യൂട്ടും അത് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഈ പഞ്ചസാര വെള്ളം പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം പോലത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഗ്യാഷ്യ സൊല്യൂഷൻസും സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്യാഷ്യ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുത്തെ സോൾവൻ്റ് മൊത്തം എന്തായിരിക്കും ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഇതാ ഗ്യാഷ്യ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് സോൾവൻ്റ് മൊത്തം ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസോ ലിക്വിഡോ സോളിഡോ ആവാം ഓക്കെ ജി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഗ്യാസും എൽ എന്ന് എഴുതുന്നത് ലിക്വിഡും എസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് സോളിഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കുമ്പം സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസും സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസും ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ അതായത് ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഗ്യാസ് സോൾവൻറ്റും ഗ്യാസ് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് തന്നെ പക്ഷേ നമുക്ക് സൊല്യൂട്ട് എന്താ വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം നൈട്രജൻ തന്നെ എടുക്കാം നൈട്രജൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലോറോഫോം ആണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലോറോഫോം ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് പഠിക്കുമ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഗ്യാസുമാണ് ക്ലോറോഫോം ഒരു ലിക്വിഡും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സൊല്യൂട്ടും ഇത് നമ്മളെ സോൾവൻറ്റും ഇനി ഗ്യാസ് സോൾവൻറ്റിനകത്ത് സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലും സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് നൈട്രജനും സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തത് ക്യാമ്പറും ആണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്
water. Okay. Any liquid solid. You know, what we are going to write down. I am glucose. Glucose solid. Are water liquid. Are okay. This is our solid solutions. Like you are familiar with it. Clear. That one example. You know, example. Just by allowing it. It is not a body motor. Die. Okay. That one. Study. Can. Okay. Okay. Solvent. Okay. Okay. Solvent. Okay. Solid. Okay. 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 Example no come. Okay, then the textbook go to the example and the textbook go to the solution of hydrogen and palladium. Okay, upon so, even a number of solvent in the marina, palladium, palladium, metal, and you hydrogen and then hydrogen or gas on H2 and the number represent in the gas on hydrogen. Okay, solution of hydrogen and palladium on the next example. I take the English textbook in the other. Now, the English example of what you can do. Familiar Allah upon the Edan Patino Vidlia. Okay, at the solute liquid on a solvent solid. Okay, other than a example amalgam of sodium and mercury and a good little amalgam of particum organic like a very making the mother and a reducing agent I took use in the sun and if I solvent the solid sodium metal on a car mercury liquid formula or metal on a other under either number solute on a thermal solvent do. Any aditha the it is solid solid, other the solvent and solid solute to solid. E type solid in solid solution and number southern eight alloys on a barrier. Angantha southern number the number daily life look on the other E solid and a solvent and solid and a liquid idle southern number day to day life look on the other general example of a day the bronze. If you are familiar with the bronze, you can see the bronze. This is the old one. 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 This Tin, copper and tin are tin or metal are copper or metal are random solid are. Idum solid are. Idum solid are. Okay. That's why we call solid in solid solution. I take. I'm going to